10 років тому, у серпні 2013-го, Росія оголосила Україні повномасштабну війну. Ні, вам не почулося. Я всього лише прочитала один з тогочасних заголовків, що заполонили телебачення та медіа. Як так? У 2013 році, звісно, було багато буремних подій. Наприклад, початок Євромайдану. Але ж повномасштабної війни наче не було, хіба ні? Що ж, є один маленький нюанс. Війна була, поки що торгова. Війна без оголошення війни. Атака здійснюється на торгово-економічному фронті за участю митних та прикордонних загонів Російської Федерації. 14 серпня 2013-го Росія перекрила свій кордон для українського експорту. Це стало піком торгівельних атак Росії на Україну. Вони почалися з заборони на продуктові товари, так звані сирні та шоколадні війни, назви яких тепер викликають, скоріше, іспанський сором. Ці війни активно висвітлювали медіа, про них сперечалися політики та експерти. Але, Альоно, навіщо нам тепер це згадувати? Кому потрібні ці старі новини? Зараз ми, українці, продовжуємо відкривати забуті сторінки нашої історії. Або відкривати по-новому, здавалося б, знайомі епізоди. Від часів Київської Росії до культурної експансії росіян. Ми рефлексуємо над своєю ідентичністю і тим, як імперія намагалася знищити нашу самостійність і нав'язати нам свої умови. Оскільки на цьому каналі ми говоримо про сучасну політику та економіку, то вирішили порушити доволі рідко згадувану тему. Митні та торгівельні атаки Росії на Україну часів президентства Януковича. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Так, Росія знищувала нашу економіку і до, і після цих подій. Вона і зараз продовжує це робити, блокуючи наші порти і фізично руйнуючи підприємства. Проте саме продуктові війни того часу ми вважаємо найбільш показовою історією, яка змусить вас інакше подивитися на спокійні з нинішньої перспективи роки, що насправді були часом турбулентної політичної боротьби. Як втім і вся історія України. Тому сьогодні ми з'ясуємо, чи справді український сир та шоколад мали проблеми з якістю. Чи можна всидіти на двох стільцях? Та зрештою, які цілі Росія ставила і чи змогла їх досягти? Можливо, заголовки не брешуть і війна справді почалася ще 10 років тому. З'ясуємо? Не політичні. Щоб зрозуміти події серпня 2013-го, треба перенестися на три з половиною роки раніше, на початок 2010-го. Саме тоді, 25 лютого, відбулася інавгурація нового президента України. Ним став доктор економічних наук, заслужений працівник транспорту України та кавалер ордена преподобного Сергія Радонеського від РПЦ. Віктор Федорович Янукович. Також відомий як людина, яка пережила численні замахи на власне життя та декілька років відсиділа у радянських в'язницях. Оскільки позитивні риси Віктора Федоровича були надто очевидними, то політична кампанія на його підтримку будувалася на протиставленні до попередньої влади та її очорненні. До такої міри, щоб навіть колишній кримінальник і некомпетентна людина «Кода увидиш» Своїми руками, як говорять, лазами потрогаєш. Мала шанси на булаву у Верховній Раді. Плюс секретна зброя. У вигляді диску «Об'єднаємо Україну» з піснями Таїсії Повалій та Петра Чорного. Якщо облишити жарти, то серед іншого кампанія на підтримку Януковича базувалась на поверненні до дружних та взаємовигідних відносин з Росією та іншими країнами Союзу незалежних держав. Адже за час президентства про європейського Ющенка стосунки з Москвою були напруженими. Віктор Ющенко від Соловків у захваті, а от від перспективи платити за газ удвічі більше – ні. Це, зокрема, призвело у 2005-2006 роках до першої продуктової війни, що отримала назву «м'ясомолочної». Тоді Росія звинуватила Україну в порушенні ветеринарних і санітарних вимог. Тому більшість вітчизняних виробників понад півроку не мали доступу до російського ринку і зазнали чималих збитків. Також тривали так звані газові війни, на перебігу яких ми сьогодні не будемо довго зупинятися, адже це окрема історія. 
Якщо коротко, то Росія звинувачувала Україну в крадіжках газу до Європи та у порушенні домовленостей. Адже... Це не Росія підняла ціну на газ, це ви з нею не змогли договоритися. Власне, ціллю Януковича і було домовитися з Росією у найширшому значенні цього слова. Багато хто очікував, що свій перший закордонний візит новий президент здійснить прямо на килим до Кремля. Утім, через кілька днів після інаугурації Віктор Федорович завітав до Брюсселя, де запевняв, що Україна, звісно, хоче до ЄС. А митний союз – то не серйозно. За кілька днів після того Янукович вже був у Москві, де щиро переконував росіян у непохитній дружбі. А прем'єр-міністр Путін запропонував Україні приєднатися до Митного Союзу. Ось так після складного та незрозумілого про західного курсу Ющенка українська влада повернулася до зрозумілого, давно перевіреного ще кучмою багатовекторного напряму. Ну ви розумієте, коли ви рухаєтесь вліво, але вправо, щоб лишитися там, звідки починали. Виправдати багатовекторний курс ми не можемо, тим паче з історичної перспективи. Але таке рішення легко зрозуміти. Станом на 2010 рік Росія посідала перші місця в українському експорті та імпорті. 26 та 36% відповідно. Більшість промислових та технологічних виробництв були пов'язані з Росією та іншими країнами СНД через ланцюжки радянських часів. Зрештою, сама партія регіонів та Янукович особисто багато в чому завдячували російській підтримці. Наприклад, під час минулих президентських виборів Путін приїхав до України, щоб трошки підтримати Януковича в ефірі трьох каналів. З, з ким ви відмічали свій день народження? Правда ли, що ви його відмічали вместе з Януковичем? І Віктор Федорович був, ми відмічали мій день народження, вони мені... Подарки цікаві привезли. Так, цікавий був телемарафон у 2004 році. Але ж чому тоді не пуститися берега і не піти вже до того митного союзу? Попри всі сказані публічно та потайки слова, Януковичу та його мафіозному оточенню, ймовірно, ставало розуму, щоб осягнути. Занадто міцні обійми з братнім народом поставлять їх у залежне та невигідне становище. Як, наприклад, зрештою сталося з Лукашенком, який багато років вводив Путіна за ніс, але після майже успішної революції проти себе остаточно перетворився на маріонетку. Крім того, у 2010 році країни ЄС разом узяті забезпечували нам чверть експорту та майже третину імпорту. Європейський ринок був набагато більшим за російський, міг запропонувати інвестиції та технологічний розвиток. І головне – давав простір на маневри з Росією. А простір для нових відео нам дають наші улюблені патрони та спонсори на Ютубі, імена яких ви бачите на екрані. Ось так і почалися кількарічні змагання команди Януковича у надії всидіти на двох стільцях, як умога довше. Те, що зрештою доведеться обирати конкретний напрям, розуміли, мабуть, усі. Про це обережно, але впевнено казали на Заході. Україна не може одночасно бути членом Митного Союзу з Казахстаном, Росією та Білорусю, а також бути частиною поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. І ще більш однозначно про це говорили на Сході. Скажіть, будь ласка, прямо, от після підписання цього соглашення об асоціації, можливо ли присоєднення України до країнам таможенної тройки? І якщо ні, то чому? Ні, неможливо. Але як у такому разі зберегти жаданий багатовекторний курс? Що ж, тепер зрозуміло, за що Янукович ставив так багато свічок у церкву. І майже спрацювало. Швидко знайшлася лазівка, яка б дозволила відкласти неминучий вибір. Якщо ж Україна лише укладе угоду з членами Митного Союзу, Росією, Білорусю та Казахстаном, а не безпосередньо братиме участь у цьому Союзі, Європа не вбачатиме у цьому проблем. Цей план отримав назву «Три плюс один». У теорії все було супер. Україна не входить до Митного Союзу, але активно взаємодіє з трьома його учасниками – Завдяки чому де-факто отримає з ними зону вільної торгівлі. І водночас Київ підписує угоду про асоціацію з ЄС, з яким теж отримує зону вільної торгівлі. 
Таким чином Україна стає транзитом між двома об'єднаннями і має змогу загравати то з одним союзом, то з іншим. Але цей чудовий план мав один критичний недолік. Росія не хотіла йти на компроміси. І з часом це ставатиме дедалі очевиднішим. Але поки що відкритого невдоволення Москва не показувала. Не в останню чергу тому, що наразі Янукович поводився максимально лояльно. Пам'ятаєте, ми говорили, що він мав домовитися з Росією? І він домовився, підписавши у квітні 2010-го ті самі Харківські угоди, де в обмін на перебування Чорноморського флоту Росії в Криму ще на 25 років... Україна отримала нову знижку на газ та не мала платити штраф за його недобір. Очевидно, ця угода була несправедливою і винні мали бути покарані. Тому у серпні наступного року заарештували Юля, яка підписала попередні газові угоди і яка за щасливим збігом обставин була головним політичним опонентом Януковича. І це друга причина тимчасового спокою Росії. Політичне переслідування та зосередження влади в руках Януковича робили перспективу євроінтеграції примарною, адже європейці вимагали від України демократичних перетворень. Сама ж Росія не сиділа на місці. У 2010-11 роках вона, Казахстан і Білорусь активно розбудовували митний союз на основі Євразійського економічного співтовариства. Це була організація-попередник Євразійського економічного союзу, що запрацював у 2015 році. Кільки назви не міняй, все одно виходить СРСР 2.0. Трійця країн-учасників вже мали спільний митний кодекс, скасували митний контроль на внутрішніх кордонах і крок за кроком створювали єдиний економічний простір до якого згодом мали увійти Вірменія, Киргизстан і, в ідеалі, усі колишні республіки СРСР. І, звісно, Україна, яка наприкінці 2011-го зробила перший крок до цього, на думку Кремля. Так, серед різних міжнародних і регіональних організацій, з якими була пов'язана Україна, була і СНД – Співдружність Незалежних Держав, заснована у 91-му році. Україна так і не підписала головні угоди, тому де Юре не входила до співдружності. Але куди ми точно входили, то це до зони вільної торгівлі СНД, утвореної договором 18 жовтня 2011 року. Вона мала замінити собою численні двосторонні угоди, що виникли на пострадянському просторі, а також зменшити торгівельні конкуренції конфлікти між країнами регіону. Договір мав вступити в дію у вересні 2012 року. Як заявив уповноважений Кабінету міністрів України Валерій Мунтіян, торгових воєн більше не буде. Здавалося, наступні дії української влади давно відомі. Почати активні перемовини з Митним Союзом, поглибити співпрацю, але на черговому саміті Україна-ЄС у грудні 2011-го учасники оголосили завершення підготовки тексту угоди про асоціацію. Отакої. А що ж митний союз? Позиції української влади найкраще описав колишній міністр закордонних справ часів Ющенка. Чи здатна сьогодні Україна інтегруватися в митний союз? Ні. Ми не дарма показали вам Петра Олексійовича. Зараз у січні 2012 року він не має жодних посад. Але вже у березні стане міністром економічного розвитку та торгівлі. У не найкращий час – розпал сирної війни. Зараз порадимо вам зробити трохи бутербродів з сиром, адже наступні хвилин 10 вам їх дуже захочеться їсти через постійні згадки про сир. Cheese. А за це нагадування з вас вподобайка. А в коментарях напишіть, чи пам'ятаєте особисто ви події сирної війни. Найбільшу публічну роль з російського боку у новій торгівельній атації виконувала ось ця людина – Геннадій Григор'євич Оніщенко. І про нього варто сказати кілька слів, адже він ще неодноразово з'явиться у цьому відео. Онищенко з 96-го року був головним санлікером РФ, а з 2004-го очолив Роспотрібнадзор, у створенні якого брав активну участь. Після своєї відставки у 2013-му він пішов у політику, був помічником Медведєва і став депутатом Держдуми, а у 2021-му – героєм праці ДНР. Так званий, звісно. Віне 
Кінець успішної кар'єри. За час роботи головним санлікером Онищенко став популярним персонажем у російських медіа. Та й у наших також. Регулярно давав поради щодо здорового способу життя. Намагався відвадити росіян від алкоголізму, а також починав торгові війни задля здоров'я співгромадян. Наприклад, у 2006 році він ініціював заборону на вино з Молдови та Грузії. Буцімто через пестициди. А у 2009 році на молочну продукцію з Білорусі. Щоразу звинувачення були жахливі. Онищенко погрожував назавжди зупинити імпорт небезпечних товарів. А за кілька років, а то й місяців, проблеми потроху зникали. Щойно відповідні країни йшли на поступки Росії. І от у січні 2012-го Онищенко занепокоївся через український сир. Почав здалеку. Мовляв, в Україні громадян прирівняли до тварин. Так, він прокоментував те, що питанням безпеки харчів у нашій країні тоді опікувалась державна ветеринарна та фітосанітарна служба. А оскільки вона, на його думку, може перейматися лише телятами, треба посилити безпеку на кордоні України. Звинувачення цілком безпідставне, адже у багатьох країнах ветеринарні та харчові служби об'єднано. Наприклад, у Данії. Про всяк випадок нагадаємо, що зараз безпечність того, що їдять українці, контролює Держпродспоживслужба. А 12 січня 2012 року, одразу після зимових свят, українські та російські медіа почали масово поширювати нову заяву Онищенка. За його словами, сталося страшне. За останній квартал попереднього року якість сиру з України суттєво погіршилася. Головна претензія – пальмова олія, якої там не повинно бути. Протягом згаданого 2011 року в Україні, за даними Держстату, виготовили 161 тисячу тонн твердих сирів. Найбільше українського сиру купували країни СНД, насамперед Росії. Зі слів того ж Онищенка, за попередні 10 місяців до Ерефії завезли 55,5 тисяч тонн. А тому можливі обмеження завдали б сильного удару українським молочникам. Водночас із заявою Онищенка на сайті розпожив нагляду з'явився список із восьми виробників сиру, що спричиняють занепокоєння. Причому, як потім виявилося, деякі з них або не постачали продукцію до Росії, або взагалі не працювали. На тлі звинувачень з Москви тодішній прем'єр-міністр Азаров вирішив особисто проінспектувати виробництво сиру на одному із заводів, де заявив, що пальмова олія у сирі – то наклеп і брехня. І навіть встиг пригрозити росіянам. Прежде всего, пострадают они сами, поскольку наши сыры и хорошего качества, и ниже по стоимости. 23 січня на прес-конференції у Берліні міністерка сільського господарства Росії заявила, що сирний конфлікт вичерпано і жодних питань до реалізації української продукції немає. На цьому сирна війна закінчилася. Дякую вам за перегляд відео, не забувайте підписатися на канал. Е, ні, дзузьки, ніфіга. Ой, та звісно, вже наступного дня розпожив нагляд повідомив, що в усіх 14 зразках українського сиру знайшли рослинну олію. Як так? Може це просто брак взаємодії між різними держорганами росіян? Аж ніяк. Скоріше, це поділ ролей. Протягом всієї сирної війни центральна російська влада на рівні міністрів та вище робитиме вигляд, що вона не в курсі, що відбувається. А всі перевірки та підозри – винятково ініціатива Онищенка та проблеми українських виробників. Що ж, тактика на рівні зелених чоловічків у Криму та народного ополчення Донбасу, про яких російська влада теж була ні слуху, ні духу, але потім визнала свою участь. Тут буде так само, але пізніше. Тим часом 6 лютого Геннадій Онищенко повідомив, що протягом тижня Росія заборонить ввезення частини українського сиру. Це не моя їда, міла. Він пожалівся на бездіяльність української влади, яка неспроможна вирішити загалом доволі рядові питання. Так-так, заяви про неспроможну державу почалися задовго до 2014 року. 
та уявного держпереворота. Для початку росіяни заборонили продукцію трьох найбільших заводів, що постачали 90% українського сиру. Прометей, гадяч сир і пирятинський сирзавод. Останній 9 лютого зупинив свою роботу, адже більшість його продукції йшла на експорт. Українські медіа тим часом почали гратися з креативними заголовками. Гострий сирний конфлікт переходить у кволу позиційну війну. Українсько-російська сирна війна отримала новий розвиток. Так, зараз ці слова звучать максимально дивно. У супереч паніці в медіа міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк заявив, що... Проблем ніяких нема, війни продовольчої ніякої нема, а є робочі технічні питання. До речі, після Революції Гідності Присяжнюка оголосили у розшук за присвоєння 540 мільйонів гривень. Але остання новина по цій справі була аж у 2017 році. От такої. Наприкінці лютого Онищенко знову пожалівся на ледаче Міністерства сільського господарства України та заявив, що список заборонених виробників може розширитися. За кілька днів погроза справдилася і експорт до Росії закрили ще чотирьом українським заводам. Підстава? Виявлені у продукції рослинні жири та невідповідність російському техрегламенту. Підтверджень, звісно, росіяни не надали. Що ж, може їх відволікли події у власній країні? Адже за цікавим збігом обставин пік сирної війни відбувся в останні тижні перед виборами Путіна, на яких він переміг 4 березня у першому штурі. Після цього напруга торгівельної війни трохи спала. Та нарешті почалися перемовини про інспекцію росіян до українських сироварень. Утім, її постійно переносили. Ось Росія начебто готова, а ось вже терміни перевірки не узгоджені. Звісно, з вини України, яка є дуже ненадійним партнером. І поки перевірку відкладали, українські виробники зазнавали дедалі більших втрат, які зачепили вже всю молочну галузь. Та нарешті 26 березня почалася довгоочікувана перевірка заводів. До цього часу сирна війна вже стала улюбленим серіалом українського телебачення, породивши, зокрема, аналітику небаченого раніше рівня. Дивися, тобі треба з'їсти якийсь сир, який тобі подобається. Ну, 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 Поки що ні. По-перше, про відновлення експорту не йшлося. По-друге, перевірили тільки один завод, а всього під забороною було вже сім виробників. Тому на початку квітня росіяни завітали ще на два заводи – Пирятинський та Прометей. А 11 числа стали відомі результати незалежної перевірки з чотирьох лабораторій Росії та України, які не знайшли в українських продуктах пальмової олії. Ух, як закручено. Як це так? Невже росіяни брехали? Ну, ніколи такого не було. <рес> Зрештою, 17 квітня у Москві відбулися перемовини, внаслідок яких трьох українських виробників допустили на ринок РФ. Інші чотири заводи очікували на перевірку. Медіа поспішили назвати це сирною перемогою, адже, здавалося б, проблему успішно вирішили. Ви знаєте, були роздути, так називаємо, там, як тільки журналісти це не називали, і сирні воїни, і прочі. От сьогодні ми констатуємо, що цей процес в ефективній координації сторон завершено. Звучить обнадійливо. Утім, майбутні події розвивалися за сценарієм, який описав Онищенко. Пожалуйста, візіть. Но якщо ми знайдемо, принцип один. Хто не спрятався, я не виноват. От тоді вже все. У наступні місяці росіяни продовжили заплановані перевірки українських заводів. Знову знаходили технологічні порушення, але потроху дозволяли українському сиру виходити на ринок РФ. 
Хоча дозволили це гучно сказано. Наприклад, у травні розпожив нагляд знову висунув претензії до вже перевірених заводів. Мовляв, у зразках знову знайшли щось не те. А у червні зацікавилися поверненням до перевірки на ще кількох заводах. І, звісно ж, Онищенко звинуватив Україну в обмані по дерев'янській. Увага, зараз ви можете відчути сильне дежавю. Адже у липні розпожив нагляд заявив, що Україна зриває сирні домовленості. Згодом ми не раз почуємо від росіян та їхніх агентів, як Україна підступно зриває домовленості. Але вже Мінські. Так-так, адже Україна не надійний партнер. Ці малороси вічно хочуть обманути бідних чесних росіян, які щедро дозволяють їм завозити свій сир. Попри те, що розпожив нагляд, в усіх перевірках визнавав достатню якість абсолютної більшості зразків українського сиру, це не заважало в разі найменшої невідповідності вимогам чи оформлення документації забороняти його ввезення. Так, наприклад, сталося наприкінці серпня. Сирна війна, друга серія. Росіяни заборонили продаж українського продукту двох підприємств – «Прометей» та «Гадяч сир». Розпожив нагляд не допустив 312 тонн їхньої продукції. Попри те, що цих двох виробників вже неодноразово перевіряли у лабораторіях – та на самих виробництвах. Це сталося не вперше і не в останнє. Що ж, настав час порахувати втрати. Оскільки Росія була головним імпортером українського сиру, збитки для молочної галузі були чималі. Український клуб аграрного бізнесу повідомив, що за перше півріччя 2012-го до РФ завезли на 7,7 тисяч тонн сиру менше порівняно з минулим роком. Це призвело до втрати близько 46,8 мільйонів доларів, великої суми як на окремо взяту галузь. Однак, за підсумками 2012-го, Росія все одно залишалася головним покупцем українського сиру. На неї припадало 83% сирного експерту. України. Так звана сирна війна не зруйнувала молочну чи навіть сироробну галузь України. Власне, це й не було її метою, адже вона була радше попереджувальним пострілом та тренувальним майданчиком для наступних продуктових конфліктів, що відтоді виникали кожного місяця. Не допоміг навіть початок дії зони вільної торгівлі СНД у вересні, яку піарили як панацею від усіх торгівельних воєн. Так само нічого не змінив вступ Росії до Світової організації торгівлі, на механізми якої українські посадовці покладали так багато надій. Адже СОД могла б допомогти протистояти торговельному тиску з півночі. А на практиці допомогти українським виробникам могла тісніша співпраця з Європою. Так важливою і з символічного, і з культурного погляду подією стало проведення в Україні Євро-2012. Саме з нагодою футбольного чемпіонату було відновлено Донецький аеропорт, який за два роки стане місцем справжніх бойових дій з Росією, чого ніхто не міг тоді уявити. Футбол – це круто, але важливішим для історії в цьому відео стало парафування. Тобто попереднє підписання угоди про асоціацію з ЄС. Так, 19 липня 2012-го у Брюсселі узгодили розділ щодо створення зони вільної торгівлі. Тепер текст угоди мали перекласти українською та всіма мовами Євросоюзу, що тривало аж до середини 2013 року, після чого угоду мали підписати. А що ж Росія? Росія чекала. І поки Росія чекала, вона всіма силами нахвалювала вигоди Митного Союзу. В випадку присоєднення України до Таможенного Союзу, рост ВВП составить страни України составить від полутора до шести з половиною процентів, в залежності від глибини інтеграції. Це був пряник, а баті Росія деякий час не діставала. Річ у тім, що 10 грудня 2012 року Рада Європейського Союзу надала висновки щодо можливої євроінтеграції України. Вони містили три політичні вимоги, які тодішня влада навряд чи зуміла б виконати. По-перше, Євросоюз сподівався, що Україна здійснить швидкі кроки до запровадження виборчих системи, гідної довіри, заснованої на виборчому кодексі. Незадовго до цього пройшли парламентські вибори 2012-го, з численними порушеннями, визнавати які українська влада явно не збиралася. По-друге, Рада ЄС була занепокоєна вибірковим правосуддям, зокрема у кримінальних справах Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. 
З червня 2012 року в Україні діяла моніторингова місія Кокса Квасневського, що мала дізнатися, як Україна вирішує питання з політв'язнями. Виявилося, що ніяк. Янукович не збирався давати свободу найактивнішим опонентам. І нарешті Євросоюз сподівався на проведення Україною численних реформ у судовій системі та діяльності органів внутрішніх справ. Але ж відмовитися від кишенькових суддів так складно. Та не зважаючи на те, що більша частина вимог були далекі від виконання, 15 травня 2013-го Єврокомісія таки схвалила проєкт рішення Ради Європи щодо угоди про асоціацію. Отакої, як це сталося? З одного боку, Янукович зробив кілька кроків на зустріч. Помилував у квітні Луценка і натякнув на зрушення у справі Тимошенко. З іншого боку, Євросоюз зменшив політичні вимоги до України, принаймні відклав на деякий час. Але ж ви пам'ятаєте, йдемо вліво, але й вправо. Не минуло й кількох тижнів, як українська влада зробила крок на зустріч вже Митному Союзу. Уряд почав готувати варіанти вступу до єдиного економічного простору, а 31 травня Азаров підписав меморандум із Митним Союзом. Російські медіа зобразили це подією історичних масштабів. Десь на рівні Переяславської угоди. Київ юридично підтвердив намір інтегруватися в роботу Митного Союзу. Але насправді йшлося лише про статус спостерігача, який ні до чого не зобов'язував. Принаймні так посадовці казали на Заході. Янукович запевнив Барозу в тому, що нова угода з Митним Союзом не суперечить євроінтеграційному курсу країни. Ба більше, усі тодішні українські посадовці неодноразово повторювали, що євроінтеграція неминуча, що їй немає альтернатив, і ми почнемо будувати Європу вже зараз. І взагалі, це наш цивілізаційний вибір. Дуже, дуже гарні слова, враховуючи те, що робили ці люди раніше і що вони зроблять у майбутньому. Але поки що все йде чудово. Треба лише дочекатися листопадового саміту Східного партнерства у Вільнюсі і все. Україна у зоні вільної торгівлі ЄС. Навіть із Росією відносини не зіпсувалися, сам Путін завітає з візитом до Києва. На мить здалося, що комбінація вдалася. Що може піти не так? Дату нового візиту Путіна обрали не випадково. 28 липня святкували 1025 річницю хрещення Русі. Тому колишній співробітник КДБ привіз із собою цілу когорту священників РПЦ. Через огромні трудності проходила Русь. І багато лишалось, як потім і багато обрітало. Але завжди стремилося реалізувати цей божественний ідеал життя. Як добре, що більше ми не бачили в Києві ані Кіріла, ані Путіна. І як сумно, що це сталося ціною життів, втрачених від російської агресії. Після того, як Янукович простояв із Путіним молебень в Києві, два президенти вирушили до Севастополя, де разом били у дзвони та поводили себе як добрі друзі. Відпразнувати цей прекрасний праздник. Єдиніння наших народів. Завтра у нас буде ще один праздник. Свята тривали недовго. Наступного дня після завершення візиту Путіна стало відомо, що Росія обрала нову ціль торгівельної атаки. Політичні аналітики та оглядачі одразу пов'язали це з ймовірною невдачею Путіна, якому не вдалося схилити Януковича до реальної інтеграції в Митний Союз. Насправді перші дзвіночки про нову торгівельну війну пролунали раніше. 11 липня вже відомий вам Онищенко забив на спол через якість українських солодощів, особливо наголосивши на продукції Рошен. У самій компанії повідомили, що жодних офіційних претензій вони не отримували. Чому саме компанія Рошен? По-перше, вона була активно присутня на російському ринку. За різними оцінками, до Росії йшло від 20 до 50% її експорту. А сама компанія навіть входила у рейтинги найбільших кондитерських виробників світу. Але вагомішою, мабуть, була друга причина. Її власником, як ви всі знаєте, був Петро Порошенко, який брав активну участь у помаранчі революції та в регулюванні попередніх торговельних конфліктів, що додало символізму ситуації. 
Крім того, солодощі та шоколад – це така продукція, у якій дуже легко знайти порушення. Або принаймні заявити, що ви знайшли пальмову олію, мікроорганізми чи інші речовини. Далі усе розгорталося за сценарієм сирної війни, тож переказувати усі інтриги та звинувачення ми не будемо. Звісно ж, у шоколадній війні, як її швидко охрестили українські та закордонні медіа, не було ніякого політичного підтексту. Просто це Україна не хоче виправляти свої помилки. Щоправда, сама Росія вперто відмовлялася йти на зустріч. Ми вже два місяці кличемо АУ. Може хтось приїде, зробимо спільну групу або комісію, заявив Порошенко. Те саме стверджувала і влада. Та може українські солодощі справді мали проблеми з якістю? Що ж, як і у випадку з сиром, ніхто, крім росіян, жодних порушень не знайшов. Не знайшли в Таджикистані, не знайшли і у Казахстані. Те саме Молдова і Киргизстан. Тож два варіанти. Або росіяни брехали, або Петро Олексійович вже тоді сказав «ні» мирному рішенню. Та почав біологічну атаку на росіян. Чи інакше шоколадна війна завдала Порошенку чималих збитків. Втрати компанії оцінили у 17 мільйонів доларів на місяць. Нескінченні перевірки, вимоги та звинувачення тривали до пізньої осені, а також стали постійним сюжетом українських та російських новин. Про шоколадну війну писали навіть у міжнародній пресі. Ситуація дійшла до такого абсурду, що в неї втрутився особисто майбутній президент України. Геннадій Анішенко, давайте... Гриляш мені в рот! А! Зрештою, продукція з українських заводів Рошен офіційно так і не повернулася до російського ринку. Тому довелося шукати нові ринки збуту. Утім, до квітня 2017 року у Росії працювала липецька фабрика, на яку обмежень не накладали, і яка багато років була одним з найслабших місць репутації її власника. Саме у розпал шоколадної війни сталася подія, через яку всі на деякий час забули про цукерки та вафлі. Та сама подія, з якої ми почали це відео. Росія фактично перекрила кордон для українського експорту. Спочатку інформація була суперечлива. 14 серпня Федерація роботодавців України, яку тоді очолював олігарх Дмитро Фірташ, повідомила, що митна служба Росії занесла до списку ризикованих усіх українських експортерів. Водночас на прикордонних пунктах спочатку не помітили нічого дивного. Як ви бачите, черги не спостерігаються, Росія працює в штатному режимі. Але вже наступного дня стало очевидно, що Росія таки блокує український експорт. Митне протистояння у розпалі вже тисячі вагонів та фур з українським товаром спинилися на російському кордоні. Українські підприємці зазнають збитків. Реакція влади – все погано, але це нормально. Є проблеми. Но не следует вот сейчас эти проблемы искусственно раздувать. А на заході традиційно глибоко стурбовані. Росія перекрила кордон не напряму, адже заборонити ввезення товарів з України чи накласти додаткові мита просто так – не вийшло б через договір про вільну торгівлю СНД. Також Росія менш як рік тому війшла в СОД і ще удавала буцімто їй не однаково на міжнародне чи власне право. Тому росіяни діяли обхідними шляхами. Повні перевірки, додаткові процедури, відправка документів до Москви – Справжнє бюрократичне пекло. Декілька днів російська сторона ніяк не коментувала події, лише підігріваючи ажіотаж до проблеми. А коли росіяни заговорили, вони вже не ховали своїх намірів. Показати Україні, чому вона має вступити до митного союзу і що їй загрожує у разі відмови. Причому заяви росіян були на диво синхронізовані. Вони всі говорили про те, що... Товари з Євросоюзу витіснятимуть українську продукцію до Митного Союзу. І останньому доведеться приймати важкі рішення. Якщо наші сусіди пійдуть на суспільну ліберальність,
реализацию таможенного режима с Евросоюзом. Если мы столкнемся с тем, что украинские товары, вытесняемые европейскими конкурентами, будут чрезмерно так сказать, идти на наш рынок. Возможно перейти или вытеснение украинских товаров на наши рынки. А рынок Украины действительно неизбежно хлонут товары. У нас, как вы знаете, остается возможность выхода из отношений свободной торговли с Украиной. Странам таможенного союза придется подумать о защитных мерах. Для Украины это было бы экономическая катастрофа. Звісно, такі заяви – повна дурня. Росія вже була найбільшим торговельним партнером України. І наші виробники постачали туди стільки продукції, скільки міг дозволити російський ринок. Тому ніякі потоки українських товарів не зашкодили б бідному нещасному таможеному союзу. А проблему з реекспортом європейських товарів теж можна було вирішити набагато простіше, ніж прикриттям кордонів з Україною. Утім, ці аргументи мали б сенс, якби справді йшлося лише про торгівлю та економічну вигоду. Але, як і у випадку з сирними та шоколадними війнами, РФ керувалася політикою, грубою – та агресивною. Українська влада зрозуміла недвозначний натяки росіян і почала знову заспокоювати північного партнера. Уряд зайняв позицію, мовляв, це лише технічні проблеми розвитку митного союзу і нічого страшного не відбувається. Наш уряд завжди стояв і буде стояти на захисті економічних інтересів українських виробників. Але потрібна спільна ретельна робота. Треба врахувати реалії, які, як вони є. Митний союз і нові правила в ньому – така реалія. Ба більше. Азаров звинуватив українських експортерів у тому, що вони не звернули належної уваги на нові вимоги росіян, а українські ЗМІ – у роздуванні проблеми. Гарячі голови навіть договорилися до того, ніби між Україною і Росією розпочалась торгівельна війна. Ми вже переконалися в тому, що серпнева митна війна одразу набула політичної та медійної ваги. А от які економічні наслідки вона мала? Як не дивно, не надто значні. Річ у тім, що вже 19 числа Міністерство доходів України повідомило, що російські митники повертаються до штатного режиму роботи. І хоча росіяни ще декілька днів продовжували додаткові процедури, проблема справді зникла до кінця серпня. Тому час простої української продукції на кордоні виявився недовгим. Ось так і завершилася митна війна між Росією та Україною. І почалася найбільш активна за весь час агітація проти Європейського Союзу і за вступ до Митного Союзу. Ми полагаємо, що якщо б Україна присоединилась к таможенному Союзу, а потім ми скоординували б свої общі усилі і вели б переговори з європейцями, у нас більше шансів виговорити більше, лучші умови. Якщо ви на мить замислилися, чи є якийсь сенс у цих словах, то, по-перше, це говорить Путін, а по-друге, вам не треба уявляти, що сталося б, якби Україна увійшла до Митного Союзу. У нас є чудовий приклад – Білорусь. А я зараз вам покажу. Наскільки вигідні умови вона отримала з Євросоюзом через євразійську інтеграцію? Чи, може, у неї зникли торгові конфлікти з Росією? Ні, просто Білорусь поступово стала цілком залежною від Росії. Тому, якщо у вас склалося враження, буцімто в Україні справді був вибір між двома рівнозначними можливостями – це ілюзія. Також росіяни продовжили іншу улюблену пісню – потрібні референдуми. Адже чого це українська влада ігнорує бажання народу? Давайте вместе проведем референдум, спросим у народа Украины, какой же выбор он предпочитает, зачем его лишать этого права. Как вы видите, экономический радник Путина Глазьев очень турбовался про выбор украинцев. Адже, за его словами, Украина втратит 35 миллиардов евро через ассоциацию с ЕС. И вообще, ЕС – это не демократический союз. Не то, что омріяна та таможенная тройка России, Беларуси и Казахстана. Але що насправді думали українці щодо напряму економічної інтеграції? Згідно з опитуваннями центра Разумкова, у травні 13-го 41% українців обирали Євросоюз, тоді як шлях до Митного Союзу підтримали 31%. 
ще по 13,5% виступали за неприєднання або не змогли дати чіткої відповіді. Враховуючи такі цифри, геть не дивно, що українці вкрай негативно сприйняли відмову влади в останню мить підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Янукович мав зробити це на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Аж раптом виявилося, що угода буцімто суперечить українським законам і страшенно невигідна. Що це за угода? Що це за угода? Коли нас беруть і нахиляють? Погрози і обіцянки Росії зрештою подіяли. Ми достеменно не знаємо, які сигнали Кремль неофіційно посилав українській владі. Проте сподіваємося, що в цьому відео ви наочно побачили, якими були прямі натяки та погрози, що змусили Януковича та команду відступитися. Фіналом спроб сидіти на двох стільцях стали московські домовленості у грудні 2013 року. Згідно з ними, Україна отримала кредит у 15 мільярдів доларів під умови гір за умови МВФ та чергову знижку на газ. А от Росія на папері отримала трибізок, адже головні обіцянки були, вочевидь, не публічними. А що сталося далі, вже відома історія. Після втечі Януковича торговельні війни з Росією, ясна річ, не припинилися. Скоріше загострилися. Росія знову і знову не пускала наші товари на свій ринок. Забороняла транзит своєю територією та всіляко псувала міжнародну репутацію України. Але на відміну від конфліктів часів Януковича, росіяни вже не намагалися затягнути нас до митного союзу. Скоріше, завдати найбільших збитків та розхитати зсередини. Утім, що далі у часі, то менш ефективними були ці зусилля. Адже російські торгові війни проти України початку десятих призвели до прямо протилежних наслідків, ніж ті, які планували у Москві. Замість того, щоб міцніше прив'язати українську економіку до російської, вони змусили місцевих виробників переорієнтуватися на інші ринки. А постійні проблеми з правилами Митного Союзу, які змінювалися залежно від настроїв у Кремлі, переконали у перевагах Євросоюзу. Відмова від російського ринку не була миттєвою. Найбільш знаковим, мабуть, став 2015-й. Тоді Україна зупинила дію основних торгових угод з Росією. Утім, торгівля тривала аж до повномасштабного вторгнення. Але її обсяги меншили з кожним роком. У 2011-му на Росію припадало 29% українського експорту товарів, а у 2021-му лише 5%. Те саме і з імпортом – 5% проти 8,5%. Уявіть, якими були б наслідки російського вторгнення для нашої економіки, якби вона досі якимось дивом була орієнтована на російський ринок. Саме тому російські митні та продуктові війни завдали Україні збитків у короткій перспективі. Але, як це не парадоксально, допомогли на довгій дистанції. Найбільше, зрештою, постраждали галузі, які з тих чи інших причин не змогли відмовитися від ринку Росії. Натомість підприємства, які ще у 2012-му збагнули щодо чого, краще пережили майбутні потрясіння. Від самого початку торговельні війни були не про якість продукції чи економічний зиск, а про геополітичні амбіції Росії щодо колишніх радянських республік. Один і той самий сценарій Росія використала проти України, Молдови, Білорусі, Грузії. І тоді, коли при владі були про європейські політики, і тоді, коли про російські. Адже не існує ніякого іделічного минулого, коли братні країни просто мирно жили і торгували. Це не Майдан зіпсував стосунки з Росією. Це сама Росія послідовно обирала такий спосіб співпраці з навколишніми державами. На відміну від міжнародних організацій та Євросоюзу, вона не ставила сусідам складних і незрозумілих вимог. Ніякої демократизації, ніяких прав людини та захисту власності. Але це не означає, що вам не виставлять рахунок. Між тим, яка відповідальність тодішньої української верхівки? Можна дуже довго перераховувати весь негатив, який залишили по собі Янукович та партія регіонів за час перебування при владі. Але найбільшою проблемою і не лише в контексті торговельних війн – стала не змога чи не бажання чітко обрати зовнішньополітичний курс країни. Так, Україна була залежною від Росії і до Януковича. Але саме завдяки йому Росія здобула ті важелі впливу, які дозволили згодом анексувати Крим і почати війну на сході України. 
Звісно, безпосередньо у продуктових і митних війнах тодішня влада відстоювала українську позицію. Зрештою, мова часто йшла про бізнес-інтереси, пов'язаних з владою людей. Але якщо Янукович, Азаров і команда і зробили якийсь висновок з цих конфліктів, то лише один. Росію краще не дратувати, а робити те, що вона каже. І цей висновок коштував їм, зрештою, влади, а Україні – загрозою втрати суверенітету. А які висновки можемо зробити ми з цих подій десятилітньої давнини? Насамперед, варто шукати торгово-економічних партнерів по всій планеті. Адже, що більше зв'язків з різними країнами ми будемо мати, що більше впливатимемо на глобальну економіку, то міцнішою буде наша незалежність і здоровий вплив на інші регіони. Та водночас слід лишатися обачними. Особливо, коли чергова автократія, наприклад, Китай, запропонує надзвичайно вигідні умови, нічого не вимагаючи натомість. Адже платити, зрештою, доведеться. Звісно, продуктові війни та експортна блокада – геть не єдині засоби, якими Росія прагнула економічно та політично контролювати Україну. Тому, якщо вам сподобався такий формат, не забувайте ставити вподобайки, коментувати та поширювати це відео. І тоді ми зможемо розповісти вам про інші сторінки сучасної історії України. До зустрічі, не політичні!